കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പോടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഭൂരിപക്ഷ പിന്തുണ ശബരിമല പ്രശ്നത്തിലൂടെ തിരികെ പിടിക്കാനുള്ള യു ഡി എഫിന്റെ നീക്കങ്ങൾക്ക് പാരപണിത ബി ജെ പി ഭൂരിപക്ഷ സംഘടനകളുടെ പിന്തുണയും പൂർണ്ണമായും തങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാക്കുന്ന തന്ത്രമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വെറും നാല് മാസം മാത്രം ശേഷിക്കെ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് മുന്നോക്കക്കാർക്ക് പത്ത് ശതമാനം സാമ്പത്തിക സംവരണം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള തീരുമാനം മുന്നോക്കക്കാരിൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് ജോലിയിലും പഠനത്തിലും പത്ത് ശതമാനം സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ബില്ല് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇന്നലെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു നടപ്പിലാക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ലെന്ന് തീർത്തും വ്യക്തമായിട്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അവസാന മണിക്കൂറിൽ ഇത്തരം തീരുമാനമെടുത്തത് കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പല ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബി ജെ പിയുടെ നില പരങ്ങളിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ നീക്കം ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സീറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും കഴിയുന്നത്ര സീറ്റുകൾ ദക്ഷിണ പൂർവ്വ ഇന്ത്യയിലും ഇന്ന് നേടിയെടുക്കുന്നതാണ് ബി ജെ പിയുടെ മറുതന്ത്രം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള നടപടികളാണ് അവർ ഇപ്പോൾ പിന്തുടരുന്നത് സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിനുള്ള തീരുമാനം ബി ജെ പിക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാകുക കേരളത്തിലാകും എൻ എസ് എസ് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷമായി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആവശ്യമാണ് സാമ്പത്തിക സംവരണം പി കെ നാരായണ പണിക്കർ എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതി വരെ സമീപിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇതിനുവേണ്ടി ശക്തമായി വാദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെതിരെ എൻ എസ് എസ് രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻ എസ് എസും സംഘപരിവാറും അടുത്തു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം ഇത് എൻ എസ് എസിനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സംഘപരിവാറുമായി അടുക്കുന്ന എൻ എസ് എസിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനമാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഉൾപ്പെടെ ഉയരുന്നത് ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ എൻ എസ് എസ് വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള വിമർശനം തുടർന്നാൽ അത് എൻ എസ് എസിന്റെ കെട്ടുറപ്പിനെ ബാധിക്കും ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് സാമ്പത്തിക സംവരണ തീരുമാനം സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിന് തീരുമാനം എടുക്കുന്നവരുമായി സഹകരിക്കാൻ എൻ എസ് എസിന് ഒരു തടസ്സവും സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകില്ല നാല് പതിറ്റാണ്ടായി ഉന്നയിച്ച് ഫലം ലഭിക്കാതിരുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ ആര് തീരുമാനം എടുക്കുന്നുവോ അവരുമായി സഹകരിക്കാനാണ് സ്വാഭാവികത അത്തരത്തിൽ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ എൻ എസ് എസിനുള്ളിൽ ചേരിതിരിവതിനെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇടതുപിനുടെ നീക്കത്തിന് തടയിടാനും കഴിയും മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായങ്ങൾ യു ഡി എഫിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പോടെ അത് പാരമ്യതയിലും എത്തിയിരുന്നു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ആദ്യം സുപ്രീം കോടതി വിധി സ്വാഗതം ചെയ്തത് യു ഡി എഫ് ആണ് പിന്നീട് മലക്കം മറിഞ്ഞതിന് പിന്നിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ പിന്തുണ തിരിച്ചു പിടിക്കുകയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും എൻ എസ് എസിനെ വീണ്ടും ഒപ്പം കൊണ്ടുവരിക എന്നത് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് എൻ എസ് എസും യു ഡി എഫും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ വഷളായിരുന്നു മന്ത്രിമാർക്ക് എൻ എസ് എസ് ആസ്ഥാനം സന്ദർശിക്കാനുള്ള അനുമതി പോലും നൽകാതിരുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി എൻ എസ് എസിനെ ഒപ്പം കൂട്ടി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കഴിയുന്നത്ര നേട്ടം കൈവരിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ ശബരിമല തന്ത്രത്തിൻ്റെ ആകെ തുക എന്നാൽ സാമ്പത്തിക സംവരണം എന്ന തീരുമാനത്തിലൂടെ ബി ജെ പി അതിലേക്കാണ് കരുനിഴൽ വീഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഇത് ഇടതുമുന്നണിയെ വല്ലാതെ ബാധിക്കുകയുമില്ല പ്രത്യേകിച്ചും സാമ്പത്തിക സംവരണം അവരുടെ നയമാണ് രണ്ടാമത് എൻ എസ് എസുമായി തുറന്ന പോരനാണ് ഇടതുമുന്നണി തീരുമാനിക്കുന്നതും എന്നാൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥിതി അതല്ല എൻ എസ് എസ് പൂർണ്ണമായും ബി ജെ പിക്ക് ഒപ്പമാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് പകുതിയിലേറെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ അവർക്ക് നല്ല മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എൻ എസ് എസിൻ്റെ മാത്രമല്ല അവരോടൊപ്പം മറ്റു ഭൂരിപക്ഷ സമുദായങ്ങളുടെ പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കാനും അത് വീണ്ടും ഗുണകരമാക്കാനും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള വെറും രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം മാത്രമാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഈ നീക്കമെന്ന പ്രചരണമായിരിക്കും യു ഡി എഫും നടത്തുക അത് വീണ്ടും ഗുണകരമാകും അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള വെറും രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം മാത്രമാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഈ നീക്കമെന്ന പ്രചരണമായിരിക്കും യു ഡി എഫ് നടത്തുക ഈ തീരുമാനത്തിന് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അനിവാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ അതിന് പാർലമെന്റിലും മറ്റും വേണ്ട ഭൂരിപക്ഷം ബി ജെ പിക്ക് ഇല്ല താനും മാത്രമല്ല അതിനുള്ള സമയവുമില്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ബിൽ പരിഗണിക്കാനുള്ള സമയം പോലും പാർലമെന്റിനില്ല ഇന്ന് ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പരിഗണിക്കില്ല ഇനി ചേരുന്നത്